devam ediyor. Rusya'ya gidiyoruz. Vatan Partisi Rusya temsilcisi Doktor Sayın Mehmet Perinçek Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Perinçek hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok sağ olun. Şimdi gerginlik günden güne tırmanıyor. Ne olacak diyordu ki önce dün gece gerçekleşen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği saldırdı. Sabah saatlerinde de gelen bir açıklama tabii ki hepimizi derinden üzen bir şey haberi aldık. Heniye İsrail'in düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetti. Şehit düştü. Şimdi e, yorumunuzu almak istiyorum. Hem zamanlaması açısından neden Heniye hedef alındı? Bu gerilim nereye doğru evrilir? Sözü hemen size bırakalım. Buyurun. İlk başta tabii ilk Filistin halkı olmak üzere bütün Müslüman dünyasının aslında ABD ve İsrail saldırganlığından muzdarip olan bütün e, halklara başsağlığı e, dileğimizi de e, iletmek isterim. E, tabii e, İsrail Filistin'e başlattı bu e, amansız e, soykırım e, politikasında ciddi bir şekilde başarısızlığa uğramıştır. Ne cephede niye de başka diplomatik alanlarda e, Filistin'i Filistin halkının direnişini kıramadılar. Onu e, mağlup edemediler. E, özellikle e, 8 Ekim'den başlayarak bugüne kadar e, gelen e, süreçte askeri başarısızlık arkasından İsrail'in dünyada da tecrit olmasına e, yol açtı. E, İsrail'in en yakın müttefikleri Avrupalı emperyalist devletler bile İsrail konusunda e, hem ortaya çıkan durum e, karşısında hem de tepkiler dolayısıyla çeşitli geri adımlar atmak zorunda kaldılar. Hatta Amerika Birleşik Devletleri içerisinde dahi göstermelik de olsa İsrail'e yönelik bazı eleştirilerde e, getirilmişti. Bununla birlikte e, Batı kampı içerisindeki e, bu e, yalpalamalara paralel olarak esas önemli olan ezilen dünyada, gelişmekte olan dünyada Filistin konusunda ciddi bir beraberlik de meydana geldi. Rusya'sı, Çin'i bu konularda çok daha kararlı adımlar atmaya, kararlı duruşlar sergilemeye başladılar. Filistin devletinin tanınması konusunda önemli açıklamalar gelmeye başladı. Çin, Filistin meselesinde inisiyatif alarak Filistin'deki farklı siyasal güçleri birleştirebilecek adımlar atmaya başladı. Zirveler düzenledi. E bununla birlikte e, İran'ı, e, Müslüman dünyası, Türkiye'si her ne kadar tam anlamıyla yeterli olmasa da e, Filistin halkının mücadelesini e, destekleyen bir tutum içerisine girdiler ve aslında dünyada Filistin devletinin e, artık tanınması e, konusu Tam, tam anlamıyla gündeme gelmiş oldu ve kabul de görmeye başladı Batı ülkeleri içinde e, dahi. E, bu tabi İsrail'i ciddi bir yalnızlığa iterken e, diğer taraftan Netanyahu hükümetinin sonunu da getirmeye başladı. Sadece Netanyahu hükümetinin değil İsrail'in bölgedeki e, zorbalığını tamamen ortadan kaldıracak, onu son verecek veya e, giriletecek e, İsrail bölgede inişe e, geçirecek bir süreçte bu şekilde başlamış oldu. Bir ara vermiştik, bir gün koymuştuk Sayın Perinçek. Meclise dönmemiz gerekiyordu. İsrail diyorduk. Bir bir gün koymuştuk. Hedefi nedir? İsrail nasıl durdurulacak? Bundan sonra ne göreceğiz? Buyurun efendim. Bir gün nerede koymuştuk? Çok zaman geçti. Evet çok haklısınız. Evet. Ee, evet. Şöyle işgalci İsrail'in saldırılarından bahsediyordunuz ve son olarak Lübnan e, konusu gündeme gelmişti. Yok yok. Tamam. Ee, şimdi e, İsrail'in e, ciddi bir şekilde başarısızlığa uğradı. Evet, İran üzerine saldırısına İran oldukça e, 
ciddi bir yanıt vererek e, en azından e, İsrail üzerine füzelerini gönderdi. E, geçtiğimiz günlerde Yemenliler Tel Aviv'i e, vurdular. Yani bir İsrail efsanesinin sona ermeye e, başladığını yenilmez denilen efendim istihbaratı asla e, hiçbir şekilde hata yapmaz açık vermez denilen İsrail efsanesinin e, inişe geçtiğini e, görüyoruz. Şimdi bu süreci tabi tersine çevirmeye çalışıyorlar bu tür e, suikastlerle. E, bu suikastler aslında sadece Haniye'ye karşı e, değil e, bizzat e, Atlantik cephesinin politikalarına ters giden Slovakya'nın liderine karşı da yapılıyor. Veya bu tür e, suikast girişimlerini yine küreselcilerin Trump'a karşı yaptığını da e, görebiliyoruz. Yani tüm dünyada Atlantik'in inişe geçtiğini birçok cephede e, kaybettiğini e, görüyoruz. Bunu tersine çevirmek için e, önemli isimleri tabi e, şehit ediyorlar ama bunu e, bize karşı da bir mesaj olarak değerlendirmek lazım. Aslında değerlendirecek bir şey yok. Bu mesajı açık olarak da verdiler. E, Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonunuz Saddam gibi olur demek e, sonunuz Haniye gibi olur demekten e, bir farkı e, yok. E, bunların fakat bu girişimlerin başarısız olacağını yani ne yaparlarsa yapsınlar bu süreci geriye döndüremeyeceklerini e, görmemiz lazım. Hem ekonomik olarak hem askeri olarak hem siyasal olarak e, hem toplumsal olarak Atlantik cephesi artık geri döndürülemez bir şekilde inişe e, geçmiştir. Burada tabi dikkatimizi e, dikkatleri çekmemiz gereken bir nokta İsrail burada yalnız değildir. ABD onun yanındadır. Hamas sözcüsü yaptığı açıklamada bu suikastin Washington'la koordineli bir şekilde yapıldığını söylemiştir. Dolayısıyla İsrail'e karşı e, sadece e, kürsülerden çıkıp bir şey söylemek yeterli e, değildir. Onun arkasındaki onunla birlikte hareket eden ABD'yi görmek ve tedbirleri de buna göre almak gerekir. E, e, bu e, şehidimizin kanının yerde kalmasını istemiyorsak Suriye ile işbirliği yaparak oradaki bölücü ve yobaz terörü Şam'la birlikte ortadan kaldırılacak tedbirler en kısa zamanda alınmalıdır. İncirlik ve kürecik üstleri Amerika'ya kapatılmalıdır. Bu suikastin belki istihbarat bilgileri belki de kürecikteki radar istasyonundan gidiyor. Yani bunu teknik olarak öyle değil değildir, önem değil ama sonuç olarak oradaki yapılan istihbarat faaliyeti İsrail'in saldırganlığına hizmet etmektedir. Bununla birlikte tabi e, NATO kampı, NATO cephesi İsrail'in tamamen arkasındadır. Bu suikastin arkasında NATO da vardır. İsra- Filistin halkına yapılan soykırımın arkasında NATO da vardır. Dolayısıyla NATO'dan çıkmak da bu suikaste karşı verilecek ve İsrail'in bize karşı yönelttiği Cumhurbaşkanı'nın da dahil olmak üzere Türkiye'ye karşı yönelttiği tehditlere de verecek yeni yanıt olacaktır. Bir yandan da NATO'dan çıkmak derken Sayın Pençek hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan da Türkiye NATO'dan çıksın, çıkarılsın açıklaması da yapmıştı. Aslında gelinen sürece baktığımızda şu değerlendirmeyi de yapmanızı istiyorum. Tabii ki hangi adımlar atılması gerekiyor diye bir girizgah yaptınız. Belki ben kaçırmış olabilirim yoğunluktan dolayı bir yandan. Tabii ki İran'la da görüşüyoruz siz de yayın yaparken. Suriye işbirliği, askeri işbirliğinin 
ne kadar önemli olduğunu bu süreçte daha iyi anlamak gerekiyor. Katılır mısınız? E, tabii ki e, bu aslında Suriye ile işbirliği İsrail saldırganlığına karşı verilecek mücadelenin en önemli silahı olacaktır. Çünkü bugün İsrail hem PKK-PYD bölücü terörünün arkasındadır. Büyük Kürdistan projesinin, sözde Büyük Kürdistan projesinin en önemli hamilerindendir. Bunun için silahıyla e, bunu bize dayatan, dünyaya dayatan ülkelerden bir tanesidir. Zaten şunu ifade etmek gerekir ki Büyük Kürdistan denen şey Büyük Kürtlerin büyük devleti falan olmayacaktır. İkinci İsrail olacaktır. Dolayısıyla bu İsrail hizmet edecek en büyük projelerden biridir. İdlib'deki Yobaz terör yuvaları aynı şekilde e, İsrail'in terör üsleridir. Bakın siz İdlib'deki o terör örgütlerinin herhangi bir şekilde İsrail hedeflerini, Amerikan hedefleri vurduğunu gördünüz mü? Varsa yoksa Müslüman ülkelere karşı, ABD'nin İsrail'i hedef aldığı ülkelere karşı savaşmaktadırlar. Hedefleri Suriye'dir, hedefleri İran'dır, hedefleri Hamas'tır. Hamas'ı da tehdit etmişlerdi bu örgütler. Hedefleri Rusya'dır, Çin'dir. Dolayısıyla Türk Cumhuriyetleri'dir. Dolayısıyla oradaki Yobaz terör odakları da İsrail üssü işlevi görmektedir. Şimdi bunların Şam'la işbirliği içerisinde temizlenmesi İsrail saldırganlığına vurulacak en büyük darbe olacaktır. Türkiye Esad'la Şam'la sadece ilişkileri normalleştirmek değil stratejik düzeye çıkartarak askeri işbirliği de dahil olmak üzere bütün bu yollara başvurarak e, İsrail'e en iyi cevabı verebilirim.